Les hommes portent des tenues traditionnelles. Les femmes sont toutes voilées. Même les petites filles. Dans les états du Terengganu et du Kelantan, ce sont les islamistes qui sont au pouvoir. La corruption du gouvernement central les renforce, élection après élection. Ici, 90% de la population est musulmane. Il y a deux autres tables qui vont arriver. Aujourd'hui, Mohamed Fadzli, le ministre du culte, reçoit. Ce sont mes fidèles, ceux qui ont voté pour moi lors des dernières élections. On fête la fin du ramadan. 2000 personnes sont invitées. Ça, c'est juste de l'argent. C'est pour les enfants. Monsieur le ministre est généreux. Un billet par enfant. Mais dans deux files différentes. Il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre Oui, c'est plus facile. Ils sont trop nombreux. En réalité, une séparation stricte entre garçons et filles, même très jeunes. Si le ministre a l'air si heureux, ce n'est pas seulement parce que c'est un jour de fête. Il y a un mois et demi, le parti islamique de Malaisie, dont il est l'un des dirigeants, a réalisé un score historique aux élections. Voilà notre drapeau. Le vert symbolise l'islam parce que nous sommes le parti islamique. Nos militants ont tout décoré. Ils ont fabriqué un canon là-bas et un tank. C'est pour symboliser notre puissance. Le parti détient désormais la majorité absolue au Parlement régional. Auparavant, il partageait le pouvoir avec d'autres mouvements politiques. Avec un tel poids, il souhaite imposer la loi islamique partout. Il existe même un bureau d'islamisation des peuples de la forêt. Nous avons rendez-vous avec sa directrice, sa mission, convertir par tous les moyens. Aujourd'hui, il y a environ 15% des autochtones qui se sont convertis à l'islam. Le but que nous a donné notre directeur est d'arriver à 100% d'autochtones convertis dans trois ans. Pour arriver à 100%, aucune limite, tous les moyens sont bons. Là, c'est la rivière. Moi, j'étais là dans cette voiture. Nous entrons dans les villages des autochtones, on les rencontre, on visite, on ramène de la nourriture, de l'argent et du matériel. Si on arrive les mains vides, les autochtones nous ignorent. C'est pour ça qu'on ramène de la nourriture, du riz ou des biscuits. Mais les autochtones payent cher les biscuits et les bols de riz. Ceux qui deviennent musulmans sont automatiquement soumis à la loi islamique. Quand ils sont convertis, quand ils font leur profession de foi, ils doivent prendre leurs responsabilités en tant que musulmans. Faire attention à leur comportement. Ils doivent pratiquer la prière, faire le jeûne et suivre les règles de l'islam. Convertir tout le monde, personne ne doit leur échapper.